，雪儿，你一定要注意安全。雪儿答应你，你要好好对公主。忘了雪儿，可是我忘不了你。我也忘不了你。你若还念着雪儿，就不要为难自己。雪儿无愧于你，你也无愧于雪儿。雪儿，我看得出来，天意他。雪儿，雪儿。你若将终身托付给天意，我，我，别说了，雪儿知道怎么把握。我该给皇后换公国了，穆公子也等着雪儿。雪儿，这里面很危险，赶快离开。站住！不能进去。为什么？万岁爷和公主正在说话，任何人不能进去打扰。到时辰该给皇后娘娘换供果了。还是不能进去。若是皇上怪罪下来，你担待得起？你说呢？让他进去吧，他是公主的贴身丫鬟。还是不能进去。谁呀、啊？皇上，该给年年换供果了。换吧。是
们两个走吧。我怎么没见过你啊？哎呀！拿下！雪儿，此处不是说话的地方，你赶快带着雪儿离开，有话以后再说。去哪儿都可以，就是不要再回武当。我不会害你们的。公主是我杀的。他是因我而死，你不必内疚。好自珍重，多谢。告辞了。又一容了。我已经一回元茂，伤口疼，你放我下来。天一，你放我下来。雪儿，雪儿，你怎么样？雪儿，我们得继续走。刚才我只是封住了你几个穴道，暂堵了毒气。我们现在最重要的是找个郎中啊。我不行了，你自己先走吧。你这是说什么呢？你放心吧，我不会离开你的。我不想再拖累你，我真的不行了。再坚持一下，啊！走，来。此刻虽刁蛮凶悍，却也敌不过圣上洪福齐天，毫发未损，也算是不幸中的大幸。三日过去，多方追查，未见刺客踪影。臣倒是有个计较。哦，查他去处，不如从来处查起。这刺客虽然单身前往，却应该是有来历、有后台的。依臣所见，应将刺客进宫的各个环节详细调查，尤其是……总之，大意不得，宁可错办，不可放过。韩平，臣在。如有想法，为何不直奏呢？何必托他人转奏？
只是臣尚未想明白。有何不明白？想这刺客乃是公主近身侍卫，便是公主最亲信之人。你可明白，那是公主救了朕一命。皇上恕罪，臣不敢猜疑公主。只是，这个刺客，近几日才进的驸马府，刺王杀驾，如此大事，定有内应旁奸、锦衣卫、五名高手，死在皇陵之外。微臣以为，这并非一人所为。臣以为，但说无妨。此案应从驸马府查起。哎，过来！今天朝会怎么样？皇上大发雷霆，让韩平彻查。这个玄机，真是成事不足，败事有余。谁让他去刺杀父皇啊？啊！现在最怕的就是查到王爷您身上，只怕是不妙了。马上派人去查，务必在皇上查出之前。嗯。另外，马上去驸马府监视，尤其是公主，这也是我最担心的。只要公主不开口，王爷您就安全了。陛下，马上去驸马府。现在身体很虚弱，吃一点粥好吧出现的话，你就不用受这些苦了。是我不好。如果我早听你的，就不会这样了。别想这么多了。他是不会善罢甘休的。皇上驾到。爱婿，平身。谢父皇。平身。啊，父皇。宁儿不要动。皇上，请。好些了吧？父皇不用担心宁儿，宁儿没事。怎么还是不想吃东西？来啊，把高丽国进贡的人参拿几根，给公主熬汤。是。
，儿臣叩见父皇。平身，谢父皇。宁儿啊，父皇问你一件事情：那个玄机到底是从何而来？你要告诉父皇，不得有任何的隐瞒。这个女子，不知与我朱家有何冤仇，编了个身世，花费了许多心思来接近我。我是看他孤身女子甚为可怜，行事也算利落，就好心收留了她。岂知她竟然身怀武功，还做出如此大逆不道之事。所幸苍天有眼，让女儿挡了这一下，不然的话，若是伤到父皇，女儿就算万死。也难赎其罪。就算是有冤屈，明言就是了嘛。为何非得整这种伎俩来呢？我看这件事情不是这么简单的。父皇，啊，孩儿已至如此境地，还有什么可隐瞒的？我不是说你有所隐瞒，这件事情要是伤到朕，也就罢了。嗯，总之，这件事不会就这么过去，朕绝不会放过这件事。啊、父皇，都是儿臣的错。是女儿一时不察，才被贱人所称。都是女儿一人的错，要怪，就怪我自己吧。待他日能走动了，女儿便亲来临死，以借他人。好了，你不必多想，啊，安心养伤便是。母亲啊。朕就把宁儿交给你了，一定要把她的伤治好。需要什么，及时来告诉朕。儿臣遵命。父皇，嗯，一切以国事为重，女儿没事。恭送父皇。好，我先走了，改日再来看你。嗯这位姑娘所种之竹，小老儿行医二十多年，也是第一次碰到，只好试试了。这么严重啊？寻常人也不会有这冰火之剧毒。令妹是如何受的伤？大夫，既然你知道毒物的名称，也肯定
知道解毒的办法，求大夫一定救他一命。放心，医者父母心，亲有不救之理。只是现在药材不齐，姑娘的伤不能再拖了。这样吧，我到前面镇上寻几服药，但愿能有所帮助。啊，大夫，我去就行了。万万不可，这位老弟，你不懂药理，万一药材不齐。我还能应变而为，此事绝非你能代劳的，还是我去吧。是是是，那多谢大夫了。啊，好，我去去就来。驸马，你这是？谁给你的？二皇兄啊！果然是他。二皇兄一向是最疼我的。知道吗，宁儿？自从玄机行刺失败之后。有一个人巴不得你早死。就算真的有这个人，也一定不会是他。这样吧，我们可以做个实验。星儿，来，哈哈，乖，你看着。带他下去吧，星儿。好。燕儿，你看见了吗？狗都尚且如此，想一想，这个药你可以吃吗？他为什么害我？兄啊，你二皇兄，他肯定是怕你把玄机是他引荐给你的事说出去。那样的话，他最担心父皇会治他的罪我的二皇兄，这个二皇兄啊，从木心一到京城，就设下重重陷阱，现在居然加害于你。其实我也恨他，但。
但是我希望你能够原谅他。我，我知道这很难，但是你一定要做到。我希望你能在京城里好好活下去。放心吧，女儿，会有办法的。你知道，他们之所以能得逞，并不是因为他们有多高的智慧，而只不过是在暗中使用那些卑劣的手段而已。正因为这样，我才要你妥协。母亲是不会向卑鄙的人妥协的。有一天我真的不在了，你可怎么办？我知道怎么做。其实我也想能继续跟你在一起过好日子。我希望驸马你能理解我的苦衷。善良的宁儿啊。到了今天，你还这么用心良苦，那你答应我好吗？我答应你。大爷饶命啊！说，如何发现我们的？这这这这中伤，定是锦衣卫所为。这几年锦衣卫四处横行，我心中有数。这姑娘的伤，寻常人他是解不了的。我就饶你一条性命。哎，谢谢大爷，谢谢大爷。滚！哎呀！麦臣，心衰。药方：牛藤十二钱，柴胡十钱，桔梗六钱。水煎服，日一剂，分三次服。怎么样，太医？公主到底得了什么病？还是请吴太医替我说吧。啊，还请驸马进一步说话。行了，就在这儿说。啊，公主今时的病情，下官恐怕要向皇上禀报了。下官实在是无能。没关系，有什么事你实话实说。公主的脉象快而无力，虚阳外浮，犹如那无根之火。什么意思？这就如那无油的火。在熄灭之前，总会窜上几窜，看似越发明亮，实则是快要熄灭了。驸马，驸马爷。母亲给你请了最好的太医来。我想出去晒晒太阳。好啊，但不是今天。太医说，过两天就可以去了。再等下去，啊，我就要发霉了。趁我今天精神还好，啊，我想出去。晒晒太阳，你是不是没空啊？不会啊。好
我现在就带你晒太阳。小时候我身子弱，这个平安符是母后特意去给我求的。这个玩偶是二皇兄买来送给我的，他说长得像我。大哥虽然嘴笨，可是手巧。这个铃铛是他亲手做的。以前在眼睛有好多新鲜的玩意儿。皇兄们出入方便，他们一有时间出去，就会买来给我。驸马，这些天有你一直陪着我，我已经很知足了。这次玄机刺杀父皇，我尚可以替二皇兄担下来，可是他的野心，难保会再做出忤逆之事，到时候就没人救得了他了。你在想什么呀？没想什么，只是这脑子里有点乱。都是因为我连累了你。雪儿姑娘，别这么说，这都怪我自己。本来我下山是为了救你，没想到因为救你杀了这么多人。现在我看，我也是回不去了。你都是因为救我，你不杀他们，他们就会杀你。也许我们还会死在他们的手下，可是我不知道以后还会杀多少人。很多。为什么？挡在自己面前的人都该死。木心呢？你真得好好想想，你原来想的和做的都对吗？我不知道。我想见我师父了。你刚刚不是说过不回去了吗？没有长进就回去，你师父会很失望的。是，可那也得回去。雪儿，跟我走吧。就算为了你的伤，回去见我师父。
，当初你不要我带玄机进宫，我就应该明白，驸马。我要走了，你一定要答应我，你要保重自己。嗯、废物，一群废物，真要你们何用？嗯，一个小小的剑伤都治不好。当年朕上刀山下黄海，伤了多少次，哪次也没要命。那是皇上圣体健壮，有神灵护身。你们还敢狡辩？来人呐，拉出去，一并给公主陪葬。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。父皇，父皇明鉴，公主体格柔弱，哪经得住如此重伤？现已如此。我相信公主，她也不愿意看到皇上为她多伤几条人命。你们快下去吧，下去。谢皇上开恩，谢皇上开恩，谢皇上,上,上,上开恩。你坐下，谢父皇。公主最后。都说了些什么？他只是说：“等秋天到时，我们一起骑马射箭。”朕只管得了天下。却保护不了自己的女儿啊！这一切的一切都是儿臣的错，都是臣的错。禀报皇上，胡大人求见。不见。天大的事，明天上朝再议。皇上。胡大人有十万火急密报啊！啊，那好，选他进来。是，宣胡大人觐见。父皇，儿臣告退。不，你留下，一起听听。遵命。胡大人，皇上，担架无妨。皇上，关于刺客之事，臣查出一些端倪，此事似与武当山有关